Cześć! Ten film jest o zdalnym odczycie pomiarów zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody. Zapraszam na film. Licznik impulsów LIF01 pozwala na zdalny odczyt z liczników energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu. Urządzenie LIF01 zlicza impulsy z wyjść lub nakładek impulsowych. Jest to kolejny produkt z rodziny Supla firmy Zamel. Wszystkie produkty Supla komunikują się poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi. Do ich poprawnego komunikowania się, do ich poprawnego działania wystarczy, że znajdą się w zasięgu takiej sieci. Będziemy mogli się łączyć z takimi sterownikami, w tym przypadku z LIF01, z dowolnego miejsca na ziemi i odczytywać wskazania liczników. Napięcie znamienowe zasilania tego modułu to od 12 do 24 V prądu przemiennego lub stałego. W związku z tym musimy dodatkowo w rozdzielnicy zamontować zasilacz lub transformator o takich wartościach napięcia. Montujemy licznik na szynie TH35 i przyłączamy zasilanie. Czerwony to plus, czarny to minus. Do zacisków wejścia impulsowego Przyłączamy przewody też zgodnie z tym, co jest na obudowie, czyli przewód czerwony to plus, a przewód czarny to kom. Moduł przyłączony do instalacji mamy też przyłączone wejście. Teraz w zależności od tego, co chcemy zliczać, należy podłączyć do odpowiedniego urządzenia. Może być to licznik energii elektrycznej, licznik życia wody, licznik ciepła lub gazu. Niektóre z tych urządzeń mają już specjalne wyjścia impulsowe przystosowane do zliczania impulsów, a do niektórych musimy zastosować nakładki impulsowe. Wejście impulsowe licznika impulsów jest kompatybilne z wyjściem impulsowym licznika energii elektrycznej i dlatego podłączamy je bezpośrednio z zachowaniem biegunowości. Zacisk numer 7 LEM02 to plus, a zacisk numer 6 to minus. To są parametry tego wejścia impulsowego. Można też przyłączyć do niego na przykład kontaktor. Po podaniu napięcia na liczniku impulsów pulsuje szybko dioda. Teraz należy dodać moduł do aplikacji Supla. Postępujemy zgodnie z komunikatami kreatora dodawania urządzeń. LIF01 sygnalizuje nawiązanie połączenia z serwerem z stałym świeceniem diody. Dodawanie urządzenia powinno zakończyć się bez żadnych problemów. O tym fakcie informuje nas komunikat końcowy. Na liście w aplikacji przybyło nam nowe urządzenie. Licznik impulsów LIF01. Domyślnie ustawiony jest jako licznik prądu, ale musimy teraz ustawić jeszcze inne jego parametry. Przechodzimy do swojego konta w chmurze Supla.
Przechodzimy do zakładki Moja Supla, po czym wybieramy moduł LIF01. Wybieramy funkcję, jaką ma pełnić licznik impulsów. W okienku Podpis wpisujemy jakąś nazwę. Będzie ona wyświetlana w aplikacji na smartfonie. Wpisujemy cenę jednostkową oraz wybieramy walutę. W tym okienku wpisujemy liczbę impulsów przypadającą na jedną, w tym przypadku kilowatogodzinę. Liczba ta musi się zgadzać z tym, co jest podane na liczniku energii elektrycznej. Jeżeli podamy inną liczbę, wskazania nie będą się zgadzać. W ostatnim okienku wpisujemy wartość początkową. Wartość ta musi być liczbą całkowitą. Mogą tutaj być przeniesione wskazania z licznika energii elektrycznej z dokładnością do 1 kW. Po zapisaniu danych w chmurze supla możemy już teraz korzystać w pełni z licznika impulsów. Po paru godzinach tak to wygląda. Obciążeniem przez te parę godzin był niewielki odbiór o mocy około 100 W. Stąd tak niskie wskazania licznika. W aplikacji oprócz zużycia podane są też koszty. Mamy tu także do dyspozycji kilkanaście różnego rodzaju wykresów. Wyzerowanie stanu licznika możliwe jest tylko z poziomu strony konfiguracyjnej o adresie 192.168.4.1. Należy wpisać w pole tekstowe dużymi literami słowo RESET. Po czym zapisać? Od tego momentu na liczniku będzie zero zużycia. Teraz zamiast licznika energii elektrycznej będzie przyłączony mikrostyk. Będzie on imitował nakładki impulsowe. Będziemy zliczać impulsy, a także zobaczymy jak wygląda współpraca chmury supla z aplikacją supla. Jaki wpływ mają zmiany dokonane w chmurze na to, co jest wyświetlane w aplikacji? Będziemy mierzyć zużycie wody. Dwa impulsy to 1 m3. Wartość początkowa 0. Każdy pojedynczy impuls to 0,5 m3. Jak widać od momentu wywołania impulsu do wyświetlenia się go w aplikacji upływa trochę czasu. Z tym, że nie mamy się o co martwić, jeżeli ta częstość impulsów będzie bardzo duża lub na przykład zniknie nam sieć Wi-Fi, dane są przechowywane, buforowane w sterowniku. A po wznowieniu działania sieci Wi-Fi przesyłane do chmury. Należy też pamiętać, że wpisanie wartości początkowej jako 0 to nie jest zerowanie licznika. Wzerować licznik możemy tylko za pomocą strony konfiguracyjnej. Wartość początkowa to liczba, do której będą dodawane następne pomiary. Jeżeli tak jak w tym przypadku wpiszemy liczbę 
13, to od tej liczby będą dodawane następne, czyli suma będzie 26. Aby wskazania z przyrządu pomiarowego, jak na przykład wodomierz, zgadzały nam się z licznikiem impulsów, to należy najpierw wyzerować licznik impulsów, po czym odczytać wartość z wodomierza i wpisać jako wartość początkową. I od tego momentu będziemy już mieli zgodne wskazania na wodomierzu i liczniku impulsów. Na naszym koncie w chmurze przechowywana jest historia pomiarów, którą możemy pobrać. Tu też możemy tę historię usunąć. Jak mogliście zobaczyć, licznik impulsów LIV01 Suplazamel to uniwersalne urządzenie pozwalające na zdalny pomiar zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła czy gazu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!